Hello, my dear friends. Welcome back to CSCR at home. We are going to talk about the model examination of JSA. Part 1, Chemistry. So, chemistry is the same as environment science and chemistry. You can ask one question. You can ask one question. One question is 45 seconds. Let's start. Question number 1. Let's start. 45 seconds. Let's start. Question number 1. The question is 45 seconds to end the video, 30. First question is 30 seconds to end the video. Answer is done, right? Thirty seconds, right? Not yet. Let's go to the question. Second question. Thirty second बोले group eighteen consist of elements okay Thirty second है, then जे forty second है। Question number two. Match the following आना, और छे time में जोरम, one minute वाला गिर का। नहीं forty five second है नेट दाल मत यार। Maths the following is that you can do it and you can link it to it. If you don't have to do it, you can do it and you can do it. If you don't have to do it, you can do it and you can do it. Okay, can you? Question number one. Question number three. Question number four. Thirty seconds for it. Number five. Thirty seconds, my dear. Easy, all right. Number twenty seconds, my dear. ये नाला कोस्टर में बताइए कि शरीर में नोकी तो आना होगा ना इतना फोर्टी फाइव सेकंड बोले Okay, question number seven. Question number seven. You put them on the last question, right? Sir, I'm going to show you something. Ah, 
അറിയില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കണം കേട്ടോ അതിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ആലോചിച്ച സമയം കളയരുത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മതിയല്ലോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അതായത് അബ്രിവിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കേനും ഇങ്ങനെ അബ്രിവിയേഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഫോം അറിയാതിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം നോക്കിയേക്കണേ മതിയല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ എടുക്കാം Question number 30. മതിയല്ലോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി 
ഏറ്റ സെക്കൻഡ് തന്നെ മതിയാപ്പോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോളാം കൊറേ ഉണ്ടാവും ടേംസ് എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം മൈക്രോബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ട്രിക്കി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് സൈഡിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയി ജസ്റ്റ് വായിക്കാനും പിന്നെ ആൻസർ നോക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ തന്നേക്കുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് എടുത്തേക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകാലോ കഴിയില്ലേ നയൻറ്റി നയൻറ്റീന് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി പോവാം 
ഇത് കുറച്ച് വായിക്കാൻ കേട്ടോ വായിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇങ്ങനത്തെ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേഗം വേഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് ടൈം കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മിക്കവാറും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും അതേപോലെയുള്ള സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞവരും തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് സെന്റൻസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടുവാണ് ശരിക്കും വായിച്ചോളണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്റെ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും പഠിച്ച വെച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ട്വന്റി ടു കുറച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം കൂട്ടുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പോരെ ടെക്നിക് പോർഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് നോക്കാവുന്നു ും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ചിലപ്പോ ഒത്തിരി അറിയാവുന്നവര് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് തെറ്റിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒത്തിരി പഠിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓടിപ്പോ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോ റോങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നോക്കുവാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് എന്നാണോ റോങ് എന്നാണോ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കണേ എന്നൊക്കെ നോക്കുവാണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയി ആൻസർ ഓക്കെ 
പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മതി മതിയല്ലോ തേർട്ടി സെക്കൻഡായി അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ എത്ര എത്ര എണ്ണമൊക്കെ ശരി എഴുതാൻ പറ്റി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കി അടുത്ത ദിവസം തരാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് അടുത്ത ആ പാർട്ട് ടു എക്സാമിനേഷൻ മൈക്രോ ബയോളജി കേട്ടോ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആൻസർ കീ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എക്സാമിനേഷൻ എളുപ്പമായിരുന്നോ ഇനി എളുപ്പമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകാതെ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറേ നാളായില്ലേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജെ എസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവും നന്നായിട്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഉണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക പുതിയതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകാതെ എല്ലാം പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യുക പഠിച്ചതെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക സമയമുണ്ട് റിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ക